臣妾给皇上请安。皇上，您该喝药了。良药苦口。你喝点茶解解苦。皇上，臣妾发现，您最近特别爱摆弄十三送的天平，这东西就这么有意思啊。这孩子给朕送了这么个物件儿，哼，是用心良苦啊。印祥虽不是臣妾亲生，但却是臣妾带大的。这孩子啊，聪明懂事，虽然有时候有些孩子气，但内心比谁都成熟稳重。你的孩子，那自然是都像你一样善解人意嘛。<笑>你说朕是不是老了？皇上，您可说笑了，皇上一点都不老。只不过，儿女们都长大了，让皇上操心了。老八步步紧逼，太子请求自废，胤禛和胤祥常被情意摆布，都不能让朕省心呐。龙生九子，性格各异，皇上也不必太过操心了。儿孙自有儿孙福。朕是不想操心，可每日朝中大大小小事务繁杂，朕最近呢，真是觉得累了，常感到力不从心。皇上这是哪里的话呀？大清江山稳固，国泰民安，这都是皇上的功劳。不过，皇上为国事过度操劳，是该好好歇歇了。嗯，是不是臣妾说错话了？哼哼，你说的对，朕是想好好休息休息了，也是时候来为咱们的大清选一个合格的储君了。储君之事，迫在眉睫啊。太子，十三弟，你来了。谢太子相助之恩，十三无以为报，平白无故让你受了那么多委屈，十三，对不起你。你这说的是什么话呀？答应你之初，我便说过，任何牺牲都是我自愿的。我只求无愧于心。太子的胸怀和格局，十三实在佩服。人总有取舍，有的人选择了大义，有的人选择了权贵。人的心里都有一杆秤，不知道会偏向哪里。可不管偏向哪里，都不能失去本心，否则，路走着走着。便找不到方向了。一直以来，太子都隐忍折服，未曾失去本心。十三弟，我能够在最后的时刻发挥力量，为你们扫清道路，也不枉我做了这太子一场。况且，解救小春之恩，我一直想报答小妹，此次也算是了却了一桩心事。就要离开这东宫了，我要把为小春种的这两颗白兰带走，带到我的新型宫中。太子真是有情有义。哎，你怎么还叫我太子？不要再叫这些虚名，叫我二哥。二哥，好。
，二哥，我送你。参见皇上。起来吧。你上一次说你回来是为了印祥，这是人之常情。没错，我是这样说过。印祥对你情深意重。他为了救你，可谓是用心良苦。可是，亚拉尔塔明威这个人，已经被朕赐死，不可以还活在世上。朕可以额外开恩，满足你一个愿望。云薇还请皇上给印祥一个希望，让他可以安稳的活下去。印祥啊，儿臣在。为保咱们大清的血脉绵延，朕要赐你一门婚事。赐婚的对象是户部尚书马尔汉之女，赵家氏，余宁。马尔汉还有一个女儿，我记得马尔汉只有个儿子。余宁进殿赵家氏于宁，参见皇上。快起来吧。谢皇上。哎，这下好了，小薇不但没死，还有了新的身份。人家现在是名正言顺的十三福晋，我就不明白为什么，皇阿玛对他们的欺君之罪，就这么既往不咎了吗？哎，你倒是说句话呀，在朝堂上就不替八哥辩解，现在还在装哑巴，真是不够兄弟义气。十四弟，枉我以为你是一个重情重义的汉子。好了，你们俩就不要说十四弟了，别为难他。我已经看明白，也清楚了。皇阿玛自始至终都没有把我放在皇位的继承人里面，任凭我再怎么努力，都是白费力气。我就不知道到底为什么，八哥通晓古今，才华学识不输任何人，而且还有贤王的美称，广得众人推崇。可，皇阿玛就这么不待见八哥吗？为什么？只因为我额娘是个宫女，血统不够尊贵。那照八哥的意思，我们几个当中，只有老十四才能入皇阿玛的眼喽。哦，难怪十四弟没有为八哥说话，原来是给自己留后路呢。我若要和八哥争。我还会坐在这里吗？哼，的确如此。十四弟，八哥我愿意把一切的资源、势力全部都交予你。八哥，今日在朝堂之上，你没有替我辩解，也没有替我求情，是因为你看清楚了形势，在皇阿玛眼中
，你并不属于我们两党之中的任何一方，你是中立的一方，在皇位的继承上面，就还是有希望。倘若你有天成功登位，也不枉费我老爸对你的一片苦心。你是想让我帮你争皇位？不，是为你自己。倘若有一天老四或者十三登上了皇位，你会服吗？你不服，你一向不服老四和十三。你从小跟他们争到大，你难道不想做个了结吗？老九、老十，定会鼎力相助。好，那我就跟他们好好玩一场。都下去吧。你满意？多亏了你高抬贵手，他终于活了下来。可是我真的没想到，你居然为了救他，连八哥的生死都置之不顾。你什么意思？你明知道十三他们有预谋。却迟迟不出手，也不提醒八哥。你终究还是为了那个女人，那个你永远得不到的女人。那你呢？既然你早就察觉不对，为何不说？八哥虽得民意，但不得圣意。这皇位从来就轮不到他做。若非如此，你怎能下定决心，在八哥手中接此重任呢？既是如此，你就不必再追究我是为了什么。既然我已经背负了八哥的期望，我就不会再心软。还有，不要再插手我们兄弟之间的事，远离争斗，不要再让我失望。这大贝勒嗜血如命，就是有点五音不全。是啊，是啊。扮相倒是不错呢，不过身为皇家子孙，可以随心所欲，不顾身份，倒也是性情中人。这个赵凤初，前些日子我请他，他说没空。原来在大贝勒府当府内贵宾呢。
谁啊？这位啊，是京城名角赵凤初。我灭大那大儿江湖。这是爷赏给赵老板你的，谢师爷赏赐。捡起来。哼，那是爷赏给赵老板的，你配捡吗？这赏钱你自己捡，慢着，我要你跪着捡。师爷，这赵老板可是我府上的贵客，这金子呀。我代他捡。贝勒爷，这主子带奴才捡赏钱，你不怕坏了规矩，也要顾及颜面吗？赵老板唱得好，大家听得开心，看得尽兴，自然大赏。这银子已经给了，就不再是爷的了。所以赵老板怎么捡？也是他自己的事儿，师哥，您说是吧？这不是我十三弟的心腹近吗？怎么，多日不见，还是这么爱多管闲事啊？还没学乖吗？今儿个，爷就要让他跪着捡。你能奈我何呀、啊？弟媳做事只讲个理字，师哥要是不认可。弟媳也无可奈何，只不过这事儿要是传出去，说石哥仗势欺人，这给了赏钱还不讨好，反而会损了皇家颜面。你，凤初再次谢过师爷打赏。好了，师弟，说了多少次了，你这个脾气性格什么时候能改一改？今儿难得大家在这儿高兴，你就不要胡闹了，过来，坐下，喝茶。对对对，这赵老板唱的好啊，我这儿也有赏。赵老板，去后台领赏吧。都满上，都满上，来，师哥，来，喝好啊，大哥，好。四哥，怎么了？没什么，只是看着这一桌子美味佳肴，让我不禁想起了李太白那句“玉盘珍馐，值万钱”，有些感慨。是啊，这桌上的任何一道菜。恐怕也值一户人家几个月的口粮了。来来来，吃好喝好啊！来来来，晚上。可惜阿哥们不知半点民间疾苦，用着民脂民膏，极尽奢侈之能事。若真是不知还好，只怕都是在装聋作哑罢了。来，咱们大家举杯。此也并非你我之力所能改变的。来，四哥。为了小薇，我敬你一杯。好。哎呀，你看我这谱子，好酒好菜，还有好戏，以后常来啊，各位。我是为了你才去救小薇的。可
时候，四哥，都已经过去了。我能再与小薇相守，都靠四哥相助。我都还没机会跟四哥说声谢谢呢。来，是啊，都已经过去了。可是，你心中真的无怨吗？现在就只有感激和感恩。四哥不仅救了小薇的命，更救了十三的命。这杯酒，是谢四哥救我与小薇之恩。来来来，喝好啊！好，来都满上满上。那这杯酒，四哥就必须得喝了。来，十三弟，走，走，随我去那桌。十四弟他们可都等着你呢，四哥，去吧。你和十四弟都刚刚大婚，去热闹热闹。对对对，都等着你呢，随我来，快快快！那我一会儿就回来。来，来，师弟，九哥。来来来，我可是把十三弟给请过来了啊！大哥、九哥、十哥，来上酒。来，十三弟，感谢各位今日赏光，来我贝勒福小聚，我敬大家。好，来来来，十三弟，哎，来来来，我先干为敬。来，来，倒上。十三哥，之前在你的婚礼上没有机会敬你一杯。这一杯，祝十三哥与福晋间谍情深，百年好合。好，这个得喝，这个得喝。十四弟好眼光，慧眼独具，为自己选了个好福晋。来，好，好，好，今天晚上啊，不醉不归。来，不醉不归，不醉不归，不醉不归。来来来，来来，来，来，来，来，来，赵家是余宁，对吧？你这已不再是亚拉尔塔明威，就不再是我的妹妹。那之后可就别怪我不顾及姐妹情深了。我们本来也就没什么姐妹情深。十三哥，咱俩喝一杯。你说这十四与十三哥拼酒，究竟谁会赢呢？喝个酒而已，何必在乎输赢呢？这爱新觉罗家的男人们，个个都是争强好胜的。来，遇到什么事情都要争上一争。好，好，好啊！妹妹，敢不敢跟我赌一下，谁才是最后真正的赢家？他想说求子夺嫡吧，还志在必得。就算告诉他最后的大赢家是谁，恐怕他也只是当个笑话听。你赌谁赢？当然是十四。你说阿哥们凡事必争个胜负，这话有推波助澜之意。不知道万岁爷听了会作何感想一切都好吗？嗯，那就好。能够看到你平安，和十三弟能够在一起，我就安心了。多谢四哥
见过十三附近。赵老板，之前十三附近，仗义解围，赵某，敏感在心。赵老板言重了，一翔经常说我人傻事多，路见不平就爱管东管西的。十三附近果然与众不同，为人仗义，令人佩服。我不过就是鲁莽了些，按捺不住。会后悔吗？不后悔啊。这有些事情，表面上看上去没什么，不过却很少有人敢做敢当。赵老板这么说，我都不好意思了。九位，见过十三爷。赵老板，你去哪儿了？我找了你好久。你是不是喝了好多酒？一杯酒。那在下先告辞了，不送。这赵老板为人亲和，有一种令人尊敬的气派，真是与众不同呢。是啊。我是谁吗？啊，没事儿，我还能喝，我就还能唱。哟<笑>，您别喝了，贝勒爷，我知道您爱唱曲儿，可那赵凤初可是京城的名角儿啊，您是怎么请到他的？赵凤初。赵老板，那可是本王啊，花了大价钱给请回来的，给请回来的。贝勒爷，那这赵凤初，可跟十三爷印祥有关系？赵老板啊，赵凤初，他可是有大有出。大，有主。贝勒也怎么喝多了？见过十四附近。赵老板，您还真是技艺高超啊！不仅得到大贝勒的喜爱，就连十三爷和十三福晋都对您另眼相待呢。十四附近说笑了，小人草根卑微。何德何能，引起福晋等皇亲贵胄另眼相待？福晋折煞小人了。明慧，你们王爷都喝成这样，还不赶紧送他回房间？是。嗯，我还能喝。我还能唱，我们也该回了。赵老板，多谢你今天的表演，我们该回府了。赵老板，我等着看你的好戏了。走吧。评判的大军伤亡惨重，准噶尔的叛军却迟迟不能平息，他都打到青海了。你们兵部是干什么吃的？皇上息怒。臣，臣虽难辞其咎，但也要斗胆为前线浴血奋战的将士们说上一二。说，非是臣不肯尽心竭力，肝脑涂地，实在是军费不足。臣等无法筹谋。
，前线的粮饷一直无法及时供应，更不要说武器补给。众将士空有一身斗志，在这样的条件下，实在是难以取胜啊！军费不足，每年拨给你们兵部那么多银子还不够。是户部未能拨出全部款项，是臣一人之罪。臣所辖户部无法收缴借出的各项欠款，才会导致前线军费不足。欠款？什么欠款？花吗？问题早已击毙，不是一两个人的小事。现在户部最多的就是白条欠款。皇室中人，朝中权臣，不断向户部借贷，甚至不惜以身份压制，拒不还钱。亏空国库，才使前线将士深受其害。他说的可否属实啊？那为何不早报？皇阿玛。儿臣以为当务之急是筹集军饷。既然马尔汉大人因身份有所顾忌，儿臣身为皇子，愿为皇阿玛分忧，祝大人早日收回欠款。皇阿玛，此事恐怕不妥。四哥，有何不妥？皇阿玛，既然十四弟这么有兴趣担此重任，那儿臣不能一点表示都没有。即使去阿哥贝勒府上收账，那到时无非是嬉笑玩闹一番。应该就可以将钱款悉数交还，既好玩有趣，应该没有问题。说的什么混账话呢？这是军饷大事，公务重差，让你俩去，那此事岂不是要闹翻天了？是儿臣鲁莽失言了。此等要务，须得公平公正、绝不护短的人方可胜任。胤禛，儿臣在，此事由你全权负责，儿臣遵旨。你呀，啊，四爷，并不是下官蓄意不还呐、啊，还请四爷饶了下官。下去吧，下官再也不敢了，四爷。所欠银两全部交齐。嗯，你与户部的债两清了。是是是，是今日我倒要看看，是谁敢入我的府邸？连我十二个都敢动，真是活得不耐烦了。师弟，你这是要阻止本王办差吗？四哥，你这差事真有意思，都办到自家兄弟头上了。师弟，若是想起来自己欠了户部多少银两，如数上交了。这事儿不就完了吗？也不会伤了咱们兄弟之间的和气。哼！倘若想从我的府邸搬走一星半点的东西，除非踏过我的尸体。搬！谁敢动？你们！你们这是狗奴才！你们知道我是谁吗？放我下来！你们好大的胆子！快把我放下来！哎，怎么回事？居然有人敢动十阿哥？可不是嘛！听说是四阿哥在帮户部收爷们欠款，早前已经连抄了好几位贝勒亲王的家。哎呦，这四阿哥可真不简单，铁面无私啊！你们给我滚开！还这么嚣张呢？也是啊，对。
老四，你果然好手段，同时操戈心狠手辣，不顾兄弟情义，不管皇室体面，竟然敢羞辱本王！你这个天杀的，你是猪，你是狗！师弟，本王也是奉旨办事，谁要是敢抗旨，拒缴欠款，那就休怪本王无情。此哥也送你一句话：“人必自侮，而后人侮之。”你别废话！你就是不择手段，无情无义！你就不怕一起公愤吗？你就不怕皇阿玛知道你公报私仇吗？你这个大逆不道的东西，你毁尽了皇家的颜面！收欠款，仇军饷，保家卫国，本王问心无愧。你给我等着！我一定要去禀报皇阿玛。众将士听令，将师爷送入宫中。<笑>亲自面圣，是。皇上，您喝茶。哎呀，这药膳都凉了，臣妾在为您重新准备。不必了，朕吃不下。皇上，您可要保重龙体啊，龙体安康才是万民福祉。朕真的是老了。当年，若是边境有战事，朕尚能御驾亲征，可如今……可如今是有心无力呀、啊，只能依靠一众阿哥。臣妾有句话，不得不说。嗯。胤禛为筹集军费，住户部收账，已经引起了各方的埋怨。如果让他继续收账，恐怕不妥。有何不妥、啊？胤禛是臣妾的儿子，臣妾比谁都了解他。他做事认真，但是有时候过分执拗。他对十阿哥的强硬手段已经传开，实在有些失了分寸。如果长此以往，多少会伤了阿哥们之间的和气。朕看你是过于忧虑了，有胤禛来办此事，朕最是放心。可胤禛他……胤禛当日在朝堂上说出户部积弊已久的问题之时。朕当时就觉得他是唯一能够解决此事之人，所有人都以为朕被蒙在鼓里，他国库的钱一天天被掏空，朕能不清楚吗？朕是一国之君，需要平衡各方的势力，不好出猛招。胤禛坚毅果敢，杀伐决断，让他来处理此事，最是合适不过了。至于……是否会伤了阿哥们的和气？朕自有考虑。是，皇上用心良苦，臣妾懂了。都给我放进去，马整齐了。快快快！凤初，这四爷最近查的这么严，若我们还用戏班做掩护往外运钱，万一被查到，可不得了。再说了，这些东西，也不是我一个人的。贝勒爷放心，一切都在凤初的掌握之中。四爷啊，您怎么大清早就来了，也不打声招呼？我这……大贝勒还真是贵人多忘事，几次三番的在户部借银子，一笔都没还上
，我这没有看错的话，这第一笔可是七年前的事儿。我的好四爷，我这不是没钱吗？没钱，没关系。今天我不就是来帮你找钱的吗？这些都是什么？韦四爷，这些都是我们戏班的戏服和道具。哦，呃，赵老板还有急事要赶着回戏楼，是吧，凤初？打开我看看。